在抓狂停电的晚上，你在身旁为我点亮一束光，心跳加速却要眼神的碰撞，你的呼吸贴近我脸庞，有你热肠快乐。笑话给晚餐多加分糖，比漫画还要更漫画的日常，欢喜悲伤，复刻生活的模样。下雨天以为你变得很特别，路边捡来的小可怜，无论何时。送来的手工饼干。一，没有食品营养成分配料表；二，没有食品生产许可证；三，没有 ISO 安全认证。拿错。明白。三点，你先在酒店。嗯，江副总，正常见工作的名义，还有罗总。取消见面，因为我不需要这样的。单一次考虑到速率增强的设计，我们这次通过用户的体验率来全面升级这个。有什么问题吗，林总？是大于等于，不是大于。抱歉，您说的是什么？你的 HTML 解析程序代码里面少了一个等于符。我现在就改。一旦程序投入实测，一次定向攻击从开始到完成，数据窃取只需要几个小时，而我们检测漏洞则需要几个月。那这段时间所泄露的客户信息，你拿什么来更改？你明天不用来上班了。
传送。欢迎再次选择速度。嗯，谢谢啊，林总，林总，林总，这是林总的花。林总，林总，祭拜您母亲的花。你先去忙吧。好。现在是国际新闻。昨天下午，美国内布拉斯加州夏比郡一家电梯发生故障，电梯内三名女子和一名男子全部遇害，其中男子死状惨烈，被夹在电梯轿厢与楼层之间。救援人员赶到时，该男子已经失去知觉。下班了，是啊。哎，你今天又跟小林换班啊？你也太好说话了吧！这有什么？反正都是赚点加班费。哦，哎，那行，我今天得早点回去。天气预报说今天有雷阵雨，我加了衣服还没说。嗯，那你早点回去吧。我走了啊，拜拜，拜拜。紧急预报：今天下午一点到晚上十点之间将有大到暴雨，出行请注意防范。市区内康佳岭路段目前严重拥堵，雨天路滑，请小心驾驶，避免追尾。再这样的话，我就告诉我二哥去。哎，对啊，二哥去哪儿？别整天你二哥二哥的，我才是你亲哥。这不都一样？当然不一样。走，哥带你吃好吃的。你亲哥？当然了。
一声，等一下啊。等一会儿，他们去找医生了。怎么了？啊？你还好吗？怎么样？哎，哎，见过这个人没有？啊，没看到。你看清楚点，这么高，有伤的。只是老二负责，钳子他失踪了，咱们的机会就来了。今儿通知市场部，务必尽快扩大业务，趁着牛尾群龙无首，该把电商的偷扒交易夺回来了。小心伤口被拉伤。撞的我，不是的，不是的，我可以给你解释，事情不是这个样子的。那就报警处理吧。拜托，有什么事情我们可以好好商量，能不能，能不能不要报警、啊？
，检查看起来没有什么问题，但外力的撞击啊，有可能会引起轻微脑震荡，从而导致短暂性的记忆空缺。外力？我不是。这种情况要维持多久啊？这个不好说，两三天或者几个月都是有可能的。先缴费，然后拿单子取药。好，谢谢。身上，来我看看，小尚也要注意的哦。哎，那我先走了。啊，谢谢啊。啊，医生说了不用住院，然后定期过来复诊就行。然后我现在去办那个出院的手续，你们就好好收拾收拾，我们就准备走了。你听到了吗？真是吗？你需要支付的赔偿费。特级护理师、健康营养师、希尔顿总统套房总计支出约等于三十万。你讹人呢？那就报警吧，让警察来处理。肇事伤人不是什么小罪名，先不说我的腿会不会有后遗症，光是后来的赔偿费、误工费就不止三十万了。而且你还要先到警局拘留三到五天，配合警方调查。现在你还觉得我是在讹你吗？你不是失忆了吗？你失忆了，你翘起竹竿还一我是失忆，但我不是变傻。过去的经验还在我的脑子里，还是说一说赔偿的事情吧。我是真的没钱了。刚我去缴完费之后，我现在包里就只剩一千八百八十八了。等一下，李姐。不是啊，丽姐，我前两天才打给你。我早就跟你说了，这个月要涨房租的，你忘了？哦，百分之五，不是丽姐，百分之五十是不是有点太高了？妹妹啊，你这个房子可是好多人抢着要的，简直是看你生活不容易，一直也没租给别人。你要手头紧啊，那不如给别人挪个地方啊。不行啊，丽姐，我转给你，我现在就转给你啊。拜，丽姐。家里也挺豪华的，不比那希希希尔顿酒店不好。然后，如果你要什么护工的话，我可以当你的护工，行吗？也不是不行。
但是你要给我写个欠条。好，无辜安心于五月五日晚上意外撞伤受害者，未赔偿受害者的各项损失，我愿意听从受害者指挥，在对方养伤期间为其提供住宿并照顾起居，直到还清余下欠款二十八万元人民币为止。出院了吗，受害者先生？只要你能专心看路，叫什么都行、啊。嗯，今天卡里就剩八百八十八了，要不我就叫你小八，行吗？随便。哦，随便就随便，凶。这真的能住人吗？什么叫真的能住人啊？我在这儿都住了几年了。那你家住几楼啊？二楼。啊，那儿。慢点啊，走吧。你家没有电梯吗？只有楼梯。再说了，二楼而已，我扶你上去就行。我穿什么？哦，我家只有一双拖鞋，要不然我分你一只，我明儿去给你买新的。这什么东西啊？这个就是杯子用久了都会这样，水垢吧？没事，死不了，喝吧。是个病人，我带你去看看房间
画漫画？无聊的时候随便画画，我就是送快递的，你随便做，我给你收拾一下。不要乱动！这是你妈妈。跟你有什么关系吗？随便问问。我跟你说啊，你可以睡在我的卧室，但是我卧室里面的东西你都不能碰，这些都是我的宝贝，好久的积蓄买的，听到了没？不用了，我睡沙发。家里面没有空调，只有电风扇。你要是觉得热的话呢，就只能忍着。沙发不能摆在风扇下面。为什么？这有什么风水讲究吗？太危险了。怎么危险了？要么就把沙发挪开。沙。要不然，你不介意的话，我可以跟你睡一间房。你看着挺正经的，你不会对我做什么吧？那可不一定。我警告你啊！我也警告你，你还欠我二十八万呢。不是二十八万，是二十七万两千。嗯，水电费，住宿费。三轮车，还有我照顾你的费用，这全部算起来大概是八千块，所以我现在还欠你二十七万两千。那是你的服务贵啊，还是你这破破烂烂的房子贵啊？我房子哪破破烂烂了？我还有豪华大浴缸呢。再说了，我我的服务是二十四小时贴身服务，这算便宜了已经。有多贴身啊？就是三米以内，一米以外。好，那你听清楚了啊！喝水我只喝矿泉水，毛巾只用纯棉。客厅每晚十一点之后必须关灯，关灯之后不许吵醒我。我暂时只想到这些，其他的我想到了再补充。失忆了，脑子还这么好。我再强调一次，我是短暂性记忆空缺，不是痴呆。那种一失忆什么都不会做的人，只有电视剧里面才有。去，把沙发给我挪开。哦。怎么还是只有这么一点点剂量啊？嗯
餐在桌上，冰箱里是给你的矿泉水。听说啊，是微波炉起火。哦，二零八，是啊。吴大同，你如果使用电器，千万要小心，不要把金属裂器皿放进微波炉里。你家里没用过微波炉是吗？你要是没事的话，你就出去逛逛，别在家里折腾了，这都是钱。损坏家具，六百块。手机号，你要有事的话就给我打电话，但是我希望你能没事。OK。现金只有这些，等工资到账了，马上就给你转过来，行吗？真是烦！我是让你出来散步的，我不是让你出来散钱的。喂，我家小孩被你老公吓哭了。啊？啊，黄金不抢小孩啊？你就是惯性啊！这么大的人还跟小孩抢玩具，能不能看好你家老公啊？真的是。实在不好意思，啊，小朋友，对不起啊。你就不能好好待着是吗？就不能让我好好上班是吗？安心啊，你最近考勤遇到问题，你以后可不要再中毒旷工了。我这可是好心提醒你。哦，知道了，下次不会了。警告你啊！你可想清楚了，你打伤我是要赔钱的。今天回来的车费五十块，误工费，误工费是六百，还有路上肚子饿买点吃的，疲劳费。最值钱的东西就是这台电视机了，这是房东最宝贝的东西。它要是坏了，咱俩谁也赔不起、啊。你看啊，就是这个红色的按钮，你按一下就是开，再按一下就是关，其他的键。其实你都不用管，就记住这个就可以了啊！你
你试一下。身上有多少种细菌群吗？多少？有四十八种。哇哦！它最多可以携带四十八种病原体，什么寄生虫卵呀、啊、真菌、细菌啊什么的，都会传播很多病毒的。踩死不许多了。你以为踩死是蟑螂就结束了吗？你知道它背后可以产出多少幼虫吗？多少？八十四只，一只蟑螂可以产出八十四只幼虫。我家现在有八十四只蟑螂。没错。我告诉你，你现在还没有意识到事情的严重性。好啦，你不要唠唠叨叨了。明天我去给你买杀虫药，花钱说在前面，这个钱要算在你头上。因为你们来我家之前呢，我家是没有蟑螂。你什么意思？你的意思是我把这个细菌群带来了？我可没说，是你自己说的。对了，我还要提醒你一下，这个夜深人静的时候，你躺在沙发上，家里呢现在有八十四只蟑螂，万一它晚上爬呀爬呀爬呀爬，就爬到沙发上去了，保重。相遇那天说起，淋湿一段回忆的痕迹，缘分。